বিসমিল্লাহি রহমানের রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সারা কুকিং স্টুডিও তৈরি করে দেখাবো দারুণ মজার ফুলকপির ভর্তা আর এই ভর্তাটা খেতে খুবই মজার হয়ে থাকে আমার চ্যানেলে কিন্তু এরকম বেশ কিছু মজার মজার ভর্তার রেসিপি আছে রেসিপি লিঙ্কগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেলাইকনটি প্রেস করে রাখবেন প্রথমে চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে দিলাম আর তাতে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি কিছু ফুলকপি আর এই ফুলকপিগুলোকে ঠিক আমি এই সাইজ করে কেটে নিয়েছি আপনারা যে পরিমাণে ভর্তা তৈরি করতে চান তার উপর নির্ভর করে আপনারা এই ফুলকপিগুলো নিয়ে নেবেন তারপর এখানে আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি পানিটা এরকম দিতে হবে যে ফুলকপিগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু একদমই গলে যাবে না আর সম্পূর্ণ পানিটা শুকিয়ে যাবে যদি আপনারা পানির পরিমাণটা বেশি দেন তাহলে এই ফুলকপিগুলো গলে যাবে আর এই ভর্তাটা খেতে একদমই ভালো লাগবে না পানি পানি লাগবে তারপর এখানে আমি দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে লবণ আমরা কিন্তু পরবর্তীতে আরও কিছুটা লবণ ব্যবহার করব সেই অনুসারে আপনাদের লবণটা দিয়ে দিতে হবে তারপর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে হলুদের গুঁড়া তারপর নাড়াচাড়া করে মিক্স করে এটাকে ঢাকা দিয়ে আমি ফুলকপিগুলোকে সিদ্ধ করে পানিটা টানিয়ে নিব ফিরে এলাম সম্পূর্ণ পানিটা শুকিয়ে গেলে ঢাকনাটা তুলে নিলাম দেখুন পানিটা একদম শুকিয়ে গিয়েছে আর এই ফুলকপিগুলো খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে আমি একটু আপনাদের চেক করে দেখাচ্ছি ঠিক এরকম সিদ্ধ করে নিতে হবে এখন এই ফুলকপিগুলোকে আমি নামিয়ে ঠান্ডা করে নিব আর এদিকে আমি চুলা একটা প্যান বসিয়ে দিলাম আর তাতে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ আমি এখানে চারটা শুকনো মরিচ নিয়েছি ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে তুমি দিতে পারেন তারপর এখানে আপনারা চাইলে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে এই মরিচটাকে ভেজে নিতে পারেন মরিচগুলো যখন ভাজা হয়ে যাবে সেই পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিলাম তিনটা রসুনের কোয়া এখন এই রসুনের কোয়াগুলোকেও আমি ভেজে নিব মরিচগুলো আমি তুলে নিয়েছি আর এগুলাকে ভেজে আমি তুলে নিব এখন আমি ভত্তা মাখানোর জন্য এখানে একটা বোল নিয়ে তাতে আমি নিয়ে নিলাম শুকনো মরিচ আর তাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে লবণ লবণ দিয়ে আমি এই শুকনো মরিচগুলোকে ডোলে ডোলে ভেঙে নিব আর লবণ দিলে শুকনো মরিচটা খুব সহজেই ভেঙে নেওয়া যায় তারপর আমি এখানে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো সরিষার তেল আপনারা ভর্তার যে পরিমাণে তেল খেতে পছন্দ করেন তার উপর নির্ভর করে তেলটা এখানে দিয়ে দিবেন আমি আমার পছন্দ মতো তেলটা দিয়ে দিলাম তারপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুইটা পেঁয়াজ কুচি তারপর পেঁয়াজ আর মরিচটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিব আর এখানে আমরা যে রসুনগুলো ভেজে নিয়েছি সে রসুনগুলো একটু ভেঙে মাখিয়ে নিব খুব ভালোভাবে এভাবে হাতের সাহায্যে কষলে মাখিয়ে নিতে হবে তাতে করে ভর্তাটা খেতে অনেক বেশি মজার হবে তারপর এখানে আমি দিয়ে দিব ধনে পাতা কুচি ধনে পাতার পরিমাণটা আমি বলছি না আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে দিয়ে দিবেন। খুব ভালোভাবে আমি সব কিছুকে একসঙ্গে মাখিয়ে নিলাম তারপর এখানে আমি দিয়ে দিব সিদ্ধ করে রাখা ফুলকপি ফুলকপিগুলোকে আমি হাত দিয়ে এভাবে করে ভেঙে নিব এভাবে করে আমরা ভেঙে মাখিয়ে নিব খুব ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে মাখিয়ে নিতে হবে আমার ভর্তাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দেখলেন তো কত অল্প সময় আমরা এই ভর্তাটা তৈরি করে নিলাম আর গরম গরম ভাতের সঙ্গে এই ভর্তাটা খেতে খুবই মজার হয়ে থাকে আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে লাইক দিয়ে উৎসাহিত করবেন ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ